షాపింగ్ ఆఫర్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అన్నది ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా అయితే డిస్కషన్ అయితే చేయబోతున్నాం సో ఇది ఏంటి ఎలా అనేది కంప్లీట్గా తెలుసుకోబోతున్నాం అసలు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుందా దానికి మంచి దానికి మించి ఎక్కువ వస్తుందా ఇలాంటి డౌట్స్ మొత్తం క్లియర్ చేస్తాను సో మీకు దీనికోసం తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ మన అమెజాన్ అకౌంట్లో ఏ ఏ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి మీకు ఒకలా ఆఫర్స్ ఉంటాయి నాకు ఒకలా ఉంటాయి నా వేరే అకౌంట్కి ఇంకోలా ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క అకౌంట్కి ఒక్కొక్క ఆఫర్స్ ఉన్నాయి వారిని మీరు వాటిని మీరు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలన్నది ఇది మెయిన్ పాయింట్ అనమాట సింపుల్గా వెళ్ళేది ఫస్ట్ మీరు ఆఫర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తాను ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఫాలో అయిపోండి ఇక్కడ ఏం లేదు నాకు ఆల్రెడీ నేను అవి ఎవిల్ చేసిన ఆఫర్స్ ఏంటో అనేది నేను చెక్ చేస్తాను ఎందుకంటే మన పాత ఆఫర్లు ఏమైనా షాపింగ్ ఆఫర్లు కలెక్ట్ చేసుకున్నామా అన్నది చెక్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ ఏంటి షాపింగ్ ఆఫర్ నేను కలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ మినిమం ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత అన్నారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్డర్కి మనకి ఎక్కడ క్యాష్ బ్యాక్ ఎంత వస్తుంది అన్నది వంద రూపాయలు వస్తుంది సో ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వంద రూపాయలు వస్తుంది అన్నారు సో అది కాకుండా నాకు ఇంకొక ఆఫర్ చూపిస్తుంది ఏంటి అది ఏదైనా డూ రీఛార్జ్ ఆర్ బిల్ పేమెంట్స్ అంటే రీఛార్జ్ కానీ బిల్ పేమెంట్స్ కానీ ఏదైనా చేస్తే నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్లాక్ అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఏం లేదు దీని మీద క్లిక్ చేసేసి ఒక రీఛార్జ్ కానీ లేకుంటే బిల్ పేమెంట్ కానీ ఏదో ఒకటి కంప్లీట్ చేసేస్తాను సో నేను కంప్లీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఆఫర్ ఉందో అది నాకు అన్లాక్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో షాపింగ్ ఆఫర్ అన్లాక్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నాకు చూసారా ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ రీఛార్జ్ చేస్తే షాపింగ్ ఆఫర్ అన్లాక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఏంటి కావాలి ఇక్కడ మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ క్యాష్ బ్యాక్ ఎలిజిబిలిటీ చేసుకోవడానికి ఇంకొక ఆఫర్ని మనం ఎవిల్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫర్ మీకు ఉంది అది కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఒక రీఛార్జ్ ముప్పై ఐదు రూపాయలు చేశారు మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అది కాకుండా ఇంకొక ఆఫర్ ఇంకొక బ్యానర్ కనిపిస్తుంది ఏంటంటే హోమ్ పేజ్లోనే స్కాన్ అండ్ ఆ ఇప్పుడు అమెజాన్ పే సెక్షన్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది చూసారా స్కాన్ అండ్ పే ఆఫర్ అని చెప్పేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ దీనికోసం ఏంటంటే ఎనీ క్యూఆర్ కోడ్ కానీ ఫోన్పే కానీ ఫ్రీచార్జ్ కానీ మోబిక్ కానీ ఎనీ అదర్ క్యూఆర్ కోడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి స్కాన్ చేసి పది రూపాయల కంటే అబౌ మీరు సెండ్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు మీకు ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏవిల్ చేసింది ఏంటి హండ్రెడ్ రూపీస్ సెకండ్ హండ్రెడ్ ఏవిల్ చేసింది ఏంటి రీఛార్జ్ బిల్ పేమెంట్స్ ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అది కాకుండా స్కాన్ అండ్ పే చేసి ఎంత ఏం చేస్తాం ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ మొత్తం ఇక్కడ ఎంత అయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాష్ బ్యాక్ అన్నట్టు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాష్ బ్యాక్ ఎలిజిబిలిటీ చేసుకోవడానికి ఇంకొక ఆఫర్ ఉంటుంది అదేంటంటారా సెండ్ మనీ ఆఫరు సో సెండ్ మనీ ఆఫర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనం మినిమం కొంత అమౌంట్ని అయితే మనం సెండ్ చేయాలి ఎనీ యూపీఐ డికి అయితే సెండ్ చేయొచ్చు మినిమం హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటాను హండ్రెడ్ రూపీస్ కంటే అమౌంట్ మీరు ఎంతైనా సెండ్ చేయొచ్చు సెండ్ మనీకి అయితే నాకు అయితే తెలియదు మినిమం అమౌంట్ ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే యూపీఐ డి ఉందో యూపీఐ డి ఎంటర్ చేసేసుకుంటాను సో యూపీఐ డి ఎంటర్ చేసుకొని ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే అమౌంట్ అయితే నేను సెండ్ చేసేస్తాను సో ఇక్కడ నేను ఏంటి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అమౌంట్ అయితే సెండ్ అయితే చేసేసాను సెండ్ చేసేసిన వెంటనే నేను ఎందుకు సెండ్ చేశానంటే నాకు ఆ ఆఫర్ కూడా ఇంతకు ముందు చూపించింది సో దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఈ ఆఫర్ కూడా ఎవిల్ అయితే చేసుకున్నాను నమ్మ నాకు అది ఎక్కడ చూపించింది అని అనుకోవచ్చు ఏం లేదు నేను ఇక్కడ ఆఫర్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే ఏంటంటే ఇంతకు ముందు నేను ఒక ఆఫర్ చేసినప్పుడు ఇంకొక ఆఫర్ అన్లాక్ అని చూపించడం జరిగింది అనమాట సో అప్పుడు నేను చేశాను ఆఫర్ ఏదైతే ఉందో అది నేను అన్లాక్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను దాన్ని అయితే ఆర్డర్ చేశాను ఎగస్ట్రా ఏదైతే చూసారు ఇక్కడ మళ్ళీ ఎగస్ట్రా టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆఫర్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆఫర్ అయితే వచ్చింది అది కాకుండా హండ్రెడ్ మూవీ టికెట్ ఆఫర్ అయితే రావడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను స్కాన్ అండ్ పే చేశాను అంతేకాకుండా సెండ్ మనీ చేశాను అంతేకాకుండా ఏంటంటే రీఛార్జ్ బిల్ పేమెంట్స్ చేశాను సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కంటే అబో అంటే ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో ఇప్పుడు మీకు ఫైనల్గా ఇప్పుడు అసలు మినిమం షాపింగ్ ఎంత చేయాల
సో ఇక నేను ఏంటంటే నేను ఆర్డర్ అయితే ప్లేస్ చేసేసాను ప్లేస్ చేసేసిన వెంటనే నాకు ఇన్స్టాంట్ క్యాష్ బ్యాక్ అయితే రాదు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోడక్ట్ షిప్ అవుతుందో అంటే ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ అక్కడ నుంచి డెలివరీకి రెడీ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఈ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది మనకి ఇన్స్టాంట్ అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ కింద యాడ్ అయితే చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంకొక మీకు చిన్న క్లారిఫికేషన్ కోసం ఒక గ్రాఫ్ని అయితే తీసాను ఇది నాకున్న ఆఫర్స్ మరి మీకే ఆఫర్స్ ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్గా ఇది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఎంత క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అనేది మీరే డిసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే ఇది ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కంటే అబౌవ్ షాపింగ్ చేస్తే ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది ఇది నాకు ఫస్ట్ ఉన్న ఆఫర్ సో సెకండ్ వచ్చేటప్పుడు నేను ఏం చేశాను ముప్పై రూపాయలు రీఛార్జ్ చేశాను రీఛార్జ్ చేసినందుకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మినిమం ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ టూ హండ్రెడ్ క్యాష్ బ్యాక్ రావాలంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అబౌవ్ స్కాన్ అండ్ పే ఉంది కదా ఇక్కడ స్కాన్ అండ్ పే చేసి పది రూపాయల కంటే అబౌవ్ మీరు సెండ్ చేస్తే చాలు అంటే ఎనీ యూపీఐ ఐడి క్యూఆర్ కోడ్కి ఇక్కడ పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళకి పే చేస్తే మీకు ఆ బ్యాలెన్స్ వేరే అకౌంట్లో ఉంటుంది పక్కన పెట్టండి సో ఇక్కడ పది రూపాయలకి పే చేస్తే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫర్ అన్లాక్ అవుతుంది సో అది కాకుండా థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇక నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ సెండ్ చేసిన ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆఫర్ అయితే అన్లాక్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ అవీల్ చేయాలంటే ఒక్క ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్డర్ చేస్తే చాలు మీకు ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లస్ ఎగస్ట్రా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అదే కాకుండా ఎగస్ట్రా ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ షాపింగ్ చేశాను అనుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ షాపింగ్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తుంది సో ఒకవేళ మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఎగస్ట్రా మీకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ బెనిఫిట్ ఉంది మీకు నష్టం అయితే లేదు టోటల్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ అయితే పొందొచ్చు అంటే మీరు పెట్టిన ప్రోడక్ట్ మీకు ఫ్రీగానే వచ్చేస్తుంది అది కాకుండా ఇంకా ఎగస్ట్రా మీకు ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఫైనల్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు ఏ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకవేళ స్కాన్ అండ్ పే ఆఫర్ ఉందని స్కాన్ అండ్ పే ట్రై చేయండి ఇంకొకటి నాకు చూపించి చూపించట్లేదు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి మళ్ళీ నాకు ఆ ఆఫర్ అనేది చూపించట్లేదు ఎందుకో మరి నాకు తెలియదు ఒక్కోసారి ఆ బ్యానర్స్ ఉండట్లేదు ఒక్కోసారి ఉంటున్నాయి సో మీరు ఏంటంటే బ్యానర్స్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే స్కాన్ అండ్ పే కావాలని స్కాన్ అండ్ పే చేసేయండి వస్తున్నాయి పోతున్నాయి వస్తున్నాయి పోతున్నాయి సో ఫైనల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆఫర్స్ ఏ ఏ స్టేట్మెంట్ అంటే మీకు ఎలా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకొని ఆఫర్స్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం అయితే జరిగింది అదేవిధంగా యాక్టివేట్ చేసుకుని ఆఫర్స్ని అయితే యూజ్ చేసుకోండి అండ్ ఓవరాల్గా చెప్పాల్సింది ఇది కాసి వీడియోలో మీకు ఏదైతే ప్రొడక్ట్ షిప్ అయిపోయిన వాడిని మీకు క్యాష్ బ్యాక్స్ అనేది మీకు అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ కింద వస్తుంది దాన్ని రీఛార్జ్ కానీ బిల్ పేమెంట్స్ కానీ యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్ జై హింద్